if ASP.NET Core MVC series में खुश आमदीद तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी एक न्यू MVC का प्रोजेक्ट बनाया था और आज इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के जो स्ट्रक्चर है MVC कोर का वो डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसमें डीपी मूव होने से पहले हमें जो है इसकी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है फाइल्स का स्ट्रक्चर है वो सीखने की जरूरत है सबसे पहले आ जाते हैं इसका जो रूट डायरेक्टरी है जो के प्रॉपर्टीज इट कंटेंस असेंबली इंफॉर्मेशंस जैसे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाए भी तो हमारे पास ये सिर्फ लॉन्च सेटिंग इसमें किस कर रही है और इसमें जो आपकी आईएएस की साइटिंग्स हैं प्रोफाइल्स की हो गई हैं एचटीपीएस अगर आपका एचटीपी प्रोटोकॉल यानी के एसएसएल अनेबल है तो उस वक्त जो आपका यूआरएल बनेगा वो ये बनेगा अदरवाइज अगर आप विदाउट एसएसएल एप्लीकेशन को रन करें उस वक्त आपका यूआरएल ये बनेगा ठीक है तो इसमें हमने जो एप्लीकेशन का मोड है वो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट uh, जो है एनवायरनमेंट जो है वो अभी हम क्या कर रहे हैं इस डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं इसके डिफरेंट मोड होते हैं स्टेजिंग होते हैं और uh, आप अपने uh, एम के अकॉर्डिंगली जो है ना इनको चेंज कर सकते हैं तो नेक्स्ट हम मूव कर, करते हैं जी उसके बाद है रूट के फोल्डर रूट फोल्डर जो कंटेन होता है उसमें स्टैटिक फाइल्स लाइक सी एस एस इमेजेस directly served to clients accessed via the web server without uh, routing through mvc ab web www root ka jo folder hai usme hamari jitni bhi static files hoti hain like css ho gayi js ho gayi koi library hai usme koi humne theme add karna hai koi images humne save karni hai to sari folder jitni bhi static cheeze hongi wo sari www root ke folder mein jayengi और उनको हम फिर जो हमें एक्सेस करना होगा वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं तो ये तो हो गया आ, हमारे पास डब्ल्यू रूट का फोल्डर और इसी तरह आगे है प्रोजेक्ट की फाइल जिसमें ऐप सेटिंग डॉट जेसन है स्टार्टअप है और प्रोग्राम डॉट सी एस एस ऐप सेटिंग जेसन में जो है ना हमारी जो कन्फिगेशन की सेटिंग होती है लाइक हम इसमें अपनी कनेक्शन सेटिंग को डिफाइन कर सकते हैं कोई हम जे की सेटिंग कर सकते हैं काफ़ी सारी हम जो है इसमें कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग कर सकते हैं ऐप ऐप सेटिंग के अंदर तो स्टार्टअप सी जो है वो कॉन्फ़िगर सर्विस मिडल वेयर एंड राउटिंग एंड मोर अब हमारे पास इसमें जो है सी की क्लास नहीं है इसमें सिर्फ प्रोग्राम की है क्योंकि जो डॉट नेट कोर है ये थोड़ी इसमें प्रोग्राम जो सिक्स से आ गया जो सेवन वर्जन है वो उसमें स्टार्टअप डॉट सी एस की क्लास यूज़ नहीं होती तो उसमें जो जो भी हमने सर्विस इंजेक्ट करनी है बिल्डर डॉट सर्विस का यूज़ करते हुए हम उसको इधर इंजेक्ट करते हैं तो इसमें जो भी कन्फिग्रेशन होती हैं लाइक हमारी कोई सर्विस कन्फिगर करनी है कोई मिडल वेयर है यानी कि लोगों को वेलिडेट करने के लिए या कोई सर्विस है रेपोजिटरी है तो या कोई राउट डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रोग्राम डॉट सी एस की जो क्लास है आप जैसे कि देख रहे हैं ये आप यूज़ करते हैं क्योंकि तो अब आ, ये प्रोग्राम डॉट सी एस जो है वो एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट भी है जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कॉल जो जाती है वो प्रोग्राम डॉट सी एस को जाती है उसके बाद जो ना फर्दर हमारी एप्लीकेशन जो ना वो कॉल होती है चलती है ठीक है अच्छा इसके बाद फोल्डर्स में आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर्स कंट्रोलर फोल्डर सिर्फ जो है आ, हमारे कंट्रोलर्स को ही कैरी करता है इसमें जब हम एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्रिएट होता है जिसको हम कंट्रोलर कहते हैं और तो जितने भी हमारी राउटिंग की यानी यानी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं अगर हमने कोई और कंट्रोलर बनाना है अभी तो ये हमारे पास होम का है ब्लॉक पोस्ट जिस हम करेंगे तो वो इसमें ही ऐड करेंगे और जो कंट्रोलर है वो अपेंडेड होता है कंट्रोलर नेम से पहले आप कंट्रोलर का नेम देते हो किसका बनाना बनाना चाह रहे हो और वो अपेंड होता है कंट्रोलर से तो अगर आप ऐसे डिज़ाइन करेंगे तो अगर आप आपने एक बाय मिस्टेक बना दिया तो उसको कंट्रोलर से इनहेरिट लाजमी करना है अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा एज अ कंट्रोलर सो उसके बाद अब यूज़ का फोल्डर जो 
कंट्रोलर सिंपली जो है ना सैंपल कंट्रोलर विद एक्शन एंड राउट्स इसमें कंट्रोलर जो होते हैं उसमें एक्शन डिफाइन करते हैं और उसकी राउटिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं यूज जो फोल्डर है वो कंटेन प्रेजेंटेशन लॉजिक एच एम एल मार्कअप विद एम बाई एस सी शार्प और रेजोल्यूशन टैक्स डिस्प्ले डाटा टू यूजर बेस्ड ऑन द मॉडल पास फ्राम कंट्रोलर ऑर्गेनाइज बाई कंट्रोलर एंड एक्शन विद इन दूज फोल्डर अब व्यूज का फोल्डर क्या होता है ये इसमें जब हम जाएंगे जैसे ही हम कोई कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली एक व्यू जनरेट होता है व्यू के फोल्डर में भी एक उस कंट्रोलर नेम से एक फोल्डर ऐड हो जाता है तो उसके मैथ कंट्रोलर के जितने भी मैथड के हम व्यूज ऐड करते जाएंगे तो वो सारे इसमें उसी कंट्रोलर के अगेंस्ट ऐड होते जाएंगे यहाँ पे वन बाई वन तो यहाँ पे जैसे अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये तो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे हम जो है ना एस टी एम एल हो गई या सी एस एस हो गई या बूट स्ट्रैप हो गई जो हमारी एक नीड है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम इसमें अपनी एस टी एम एल डिजाइन ड्रा कर सकते हैं और ये आप ये देख रहे हैं ऐट दी रेट के बाद ये ब्रैकेट्स लगी हुई है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ सनटैक्स लिखा हुआ है ये हम सी शार्प का सनटैक्स यूज़ करें इसको कहते हैं रिजल्ट सनटैक्स तो इसमें हम अपना सी शार्प और एस टी एम एल दोनों का कोड लिख सकते हैं और ये जो यूज़र को डिस्प्ले होता है ये वो व्यू प्रोवाइड करता है यूज़र को जो जो चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है जिसके साथ यूज़र इंट्रैक्शन कर सकता है तो व्यूज में हम वो आइटम सारा कुछ डिफाइन करते हैं अब इस तरह से ये देखते हैं होम इंडेक्स डॉट सी एस एच एम एल क्रॉस पॉइंट टू द इंडेक्स एक्शन इन होम कंट्रोल जैसे हमने अभी डिफाइन किया डिस्कस किया अदर व्यूज फाइल्स फॉर डिफरेंट एक्शन तो मॉडल्स रिप्रेजेंट द डाटा स्ट्रक्चर यूज बाय द एप्लीकेशन टापिकली कंटेन बिजनेस लॉजिक डाटा एक्सेस और बहुत एंड कैन मैप टू डाटा बेस एंटिटीज वैन यूजिंग एन ऑल एम लाइक एंटी फ्रेमवर्क तो मॉडल हमारे पास ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये एक बाई डिफॉल्ट क्लास क्रिएट की हुई है इसके अंदर बेसिकली क्लासेज जो होते हैं वो हमारे पास वो उनको मॉडल क्लासेज भी कहते हैं अब ये जो मॉडल्स uh, क्लासेज जितनी भी होती हैं वो हमारी बिजनेस एंटिटीज पे कंटेन uh, करती हैं और सम टाइम हम इनको जो है जैसे कि यहाँ पे मेंशन uh, किया हुआ है कि हम अपने मॉडल्स क्लासेस को डेटाबेस के साथ मैप करने के लिए जो है ना वो एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो डेटाबेस के साथ जो भी कनेक्टिविटी हो हम अपने जो हमारे जो मॉडल्स हैं वो जो है ना एंट्री फ्रेमवर्क के थ्रू डीबी के साथ डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटा पुच करने के लिए जो ना ये एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा करते हैं तो आज की वीडियो यहाँ तक है और वीडियो देखने का शुक्रिया और इस तरह अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक टीम इंटीग्रेट करेंगे जिसको फिर हम ऑल ओवर द सिस्टम में जो है ना लॉग की फंक्शनैलिटी भी करेंगे उसमें हम फिर फर्दर जो है ना कंट्रोल ऐड करेंगे तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ तो